ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಜುಕೇರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ we are going to understand all these concepts in this video and all these concepts belongs to the chapter units and measurement and this is the second chapter of first pc physics according to ncert syllabus and this video is part 1 of the chapter on educare channel and if you haven't watched the previous episodes that means the episodes of the first chapter physical world you can check the links in the description okay let us start now and begin with physical quantity and we can define physical quantity like this any quantity which can be measured and expressed in terms of a numerical values is called physical quantity that means quantities which can be measured and after measuring which is able to express in numerical values such quantities are called physical quantities iga kannada alli helodadre yavde ondu physical quantity ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಕ್ yeah there are many physical quantities and we all know that which can be measured and we can express them after measuring in a numerical values andre iga length anna measure maadteve length anna measure maadid nantra intishtu centimeter anthwa intishtu meter kilometer alu kuda express maadteve adhe rithi kelavondu aata athwa kelavondu games anna aadbekadre ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫೈ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೀಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸಲ್ರೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೆಂತನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟ್ರ್ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೇನು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಜರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ
ಈಗ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮುಂದೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರೆದ್ರು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಈಗ ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಉದ್ರೆ ಉದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮುಂದೆ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ದ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಜರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಟೈಮನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಂತನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಟೈಮನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಂತನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಟನ್ನು ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಂತರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆದಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆದಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಬರೀತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಜರಿಂಗ್ ವಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಜರಿಂಗ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಮರಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಇದು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದೇನಿದೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಂತರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತೀರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ
ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದೆವೋ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರಿ ಈಗ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ ಬೈ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತದೇನೆ ಯಾವುದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಲೆಂತ್ ಆದರೂ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಆಯಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಈಗ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಎರಡು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಾಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರವಲು ಪಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನೀಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಷರ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಈಗ ಇವೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂ
ಸೊ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ ಅಂತೂ ಪ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸ್ಲ್ರೇಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸ್ ಐನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಸ್ಲ್ರೇಷನಿನ ಎಸ್ ಐನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಐನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆ ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಲ್ರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದು ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಈಗ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ರೀ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಇವಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಸರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ 